Oi gente, hoje eu tô aqui para abordar um tema muito sério, não sei se vocês sabem, hoje é dia 10 de setembro, tá? segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Quem é que não conhece ou já ouviu falar de alguém que já cometeu suicídio, ou algum amigo, ou algum amigo de um amigo, então hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso para vocês, tá? É, eu fiz algumas pesquisas e dei uma resumida de algumas informações importantes para que vocês conheçam um pouquinho e saibam que o suicídio está muito, muito ligado hoje na nossa vida atualmente. Peço que vocês é, prestem bem atenção nessas informações que eu vou ler aqui para vocês, tá? É, o comportamento intencional de tirar a própria vida é resultado da soma de diversos fatores de origem emocional, psíquica, social e cultural. O indivíduo busca na morte o alívio, uma forma de fugir daquilo que o deprime, que o exclui de maneira insuportável. É, decepções amorosas, problemas familiares ou financeiros, depressões, é, transtornos de personalidade, abuso de substâncias químicas, são alguns dos fatores. Claro que sempre traz, é, traz fatores atuam como causa direta, nem sempre ele é causado de é, forma direta, esses fatores que eu falei para vocês, mas podem potencializar o risco de dar depressão e levar suicídio, tá? É... Mas será que o suicídio seria só uma autopunição, tá? Pode ser também. O suicida tem desejo de vingança, como por exemplo uma forma de punir a pessoa mais próxima, é... que se sintam culpados também. É, ou tristes pode ainda ter desejo de reparação de salvação de escape de sacrifício de reencontrar com alguém que tenha morrido de estar mais próximo de Deus e etc são vários exemplos que pode o indivíduo vir a se suicidar tá e tem outra informação aqui que eu achei muito interessante é... é a forma de a gente analisar, olha só, é... é muito perigoso, é muito perigoso a gente avaliar um comportamento de alguém que diz que quer se matar, às vezes uma pessoa sinaliza que vai fazer, é... cometer o um suicídio e a gente não liga, a gente banaliza, a gente fala que a pessoa quer se, é, se amostrar ou quer chamar atenção, mas isso são sintomas que realmente a pessoa pode é, vir a fazer. Então eu peço a vocês que se isso acontecer com vocês, dê aquele é, acolhimento, vá lá, tenta saber por que, que a pessoa está falando aquilo, tenta acolher naquele momento, deve estar, tá, a pessoa pode estar, tá, o sujeito pode estar tá passando por uma é um momento muito difícil da vida dele e ele fala isso sinalizando para ver se alguém percebe e tenta ajudá-lo. Então eu peço a vocês, caso vocês encontrem alguém que fale, mesmo que seja num, numa mesa de bar, em qualquer lugar, que fale, é, sinalize que quer cometer o suicídio, vai lá, dá um abraço no cara ou na menina, é, conversa, acolhe, pergunta, tenta é, ajudar que essa, esse sujeito vá ao encontro de um profissional, entendeu? É muito importante isso. Então, eu estou passando essas informações hoje para vocês, para que vocês compartilhem com seus amigos. Caso você que esteja passando por isso, você pode me procurar aí pelo inbox, mandar uma mensagem para mim. É, eu hoje ainda não tenho a possibilidade de atuar como psicólogo, mas eu posso indicar vocês para profissionais é, especializados é, nesse assunto. Então, gente, essa é a minha, minha mensagem de hoje.
hoje. Passei com o Junior Berni também, tem essa, esse intuito de trazer um pouquinho de abordar alguns temas que é difícil da gente é, encontrar numa rede social. Então peço a vocês, caso isso aconteça com vocês, ou caso isso esteja acontecendo com um amigo ou com você, procure um profissional ou procure alguém que te ajude, fala para alguém. A melhor coisa é você falar o que você está sentindo. Se você está sentindo essa vontade, fala para o seu amigo do lado, fala para sua mãe, seu pai, alguém que possa te ajudar, tá gente? Um beijo no coração, espero que vocês tenham gostado. Dê aquela compartilhada, vamos tentar fazer com que as pessoas visualizem cada vez mais esses temas que é muito difícil da gente encontrar é, falando dentro de uma rede social. É, é isso. Estou muito feliz, né? espero que seja uma forma de trazer conhecimento para vocês, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima.